Hola mis amigos, me llamo Cameron y hoy nosotros discutiremos los fenómenos naturales en los países hispanohablantes. Yo estoy acompañado de Jenna y Alex. Sin más preámbulos, Jenna discute un terremoto en Chile. Muchos países de habla hispana tienen problemas con los desastres naturales. Puesto que hay muchos países que están costera, muchos de los desastres son a causa de océano. Algunos tienen tsunamis, huracanes y terremotos. La sanja Perú, Chile, hace Chile muy propensa a los terremotos. El estado de California en los Estados Unidos también es proclive a terremotos. Al igual que Chile, California es un estado costero en el Oceano, Oceano Pacífico. Ellos son tanto proclive a terremotos porque tienen grandes las líneas de falla. En septiembre de 2015, un terremoto sacudió y apel Chile. Hogares de las personas comenzaron a balancearse. Se encontraron con las calles es una pánico. El terremoto duró más de tres minutos. También ha habido muchas réplicas. Diez personas murieron. También hubo advertencias de un tsunami. Quince pies o olas copian la costa de Coquimbo, Chile. Por suerte, se hacen la mayoría de los edificios para soportar terremotos de Chile. La ciudad fue evacuada, evacuada y un restaurante inundado. 1,800 personas en Iapel se quedaron sin agua potable. Un gran cantidad de residentes no tienen poder a causa de, del terreno. Gracias, Jenna. Próximo, Alex discute una inundación en Ecuador. A finales de enero, más de 2,000 personas fueron desplazadas por la inundación en Ecuador. La inundación fue causada por las fuertes lluvias. La fuerte lluvia hizo que muchos ríos se desborden y dañaron muchos hogares. La lluvia causó daños a la agricultura en inmediaciones también. Más de 3,000 animales de granja murieron. Alrededor de 350 granjas han sido dañadas con una pérdida de 814 dólares. Más de 500 fam familias han evacuado la zona. La mayoría de las víctimas viven en Esmeralda, Ecuador. En Esmeralda, 88 milímetros y medio de precipitaciones se registran en 24 horas la noche del 24 de enero. Según un informe de enero de 29 años, con un total 
de 2,460 personas fueron devastadas por la inundación. La infraestructura también se ha visto afectada por la inundación. Los caminos y un puente en Esmeralda estaban cerrados debido al peligro de la lluvia causó. Aquí hay algunas imágenes de la inundación y su daño. Para esos que no saben sobre Zika, Zika es un virus que propaga por los mosquitos Aedes, el sexo, el embarazo y la transfusión de sangre. El virus Zika causa la fiebre Zika. Los síntomas de la fiebre, fiebre Zika incluyen el fiebre conjuntivitis, dolor en las articulaciones y dolor de la cabeza. Además, si las mujeres embarazadas son infecto, ellos bebés serían nacidos con problemas cerebrales. De todos los países hispanohablantes, Colombia es el país que ha plagado por Zika lo más. Según el CDC, como del 6 de junio, han sido 7,582 casos confirmados de Zika en Colombia y 81,363 casos supuesto. Afortunadamente, no persona es muerto en Colombia porque de Zika. También, según The Time Magazine, aproximadamente 12,000 mujeres embarazadas en Colombia tienen el virus. El impacto de Zika es también frecuente en otros países, por ejemplo, los Estados Unidos. En los Estados Unidos, según el CDC, 691 personas, todos de esos viajaban a América del Sur, tienen Zika. La razón principal para la falta de Zika en los Estados Unidos es la regulación de alvaros por el gobierno. Además de, además de los Estados Unidos, Colombia es también intent, intenta regular Zika. Por ejemplo, según el BBC, el gobierno de Colombia aún dijeron el público no conseguir embarazada en orden prevenir la propagación de Zika. Desafortunadamente, no vacunación para Zika existe actualmente. Sin embargo, repelente contra insecto es utiliza controlar los mosquitos. En general, Zika es un problema serio, pero lo prevendría a través de los métodos apropiados. Con esta, la emisión es completa. Gracias por ver. Thank you.